হ্যালো স্টুডেন্টস আমার নাম প্রীতম দাস তোমাদের ম্যাথ এডুকেটার ইএম এডুভাব ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি নতুন একটা চ্যাপ্টার যার নাম হলো ত্রিকোণমিত্তিক অনুপাত ও অবেদাবলি এই ভিডিওটি তোমরা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে আশা করছি তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো তার জন্য তোমাদের কি করতে হবে এই ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তো চলো শুরু করা যাক তো বন্ধুরা দেখো সবার আগে কিন্তু ত্রিগুণমিতি আবিষ্কার হয়নি ত্রিগুণমিতি আবিষ্কার হওয়ার আগে আবিষ্কার হয়েছিল জ্যামিতি প্রথমে আবিষ্কার হলো কি বিন্দু অনেকগুলো বিন্দু জুড়ে পরপর আবিষ্কার হলো একটা সরলরেখা এবার অনেকগুলো সরলরেখা বা চারটে সরলরেখা জুড়ে আবিষ্কার হলো চতুর্ভুজ তিনটে সরলরেখা জুড়ে আবিষ্কার হলো ত্রিভুজ এরকমভাবে তৈরি হতে থাকলো নানান জ্যামিতিক ফিগার এবার এই যে ত্রিভুজ এই ত্রিভুজকে নিয়ে আরও গবেষণা শুরু হলো এবং বিভিন্ন ধরনের ত্রিভুজ আবিষ্কার করা শুরু হলো যেমন একটা ত্রিভুজের নাম হলো সূক্ষ্মগণি একটা ত্রিভুজের নাম দেওয়া হলো সমগণি একটা ত্রিভুজের নাম দেওয়া হলো সমুদ্রিবাহু ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজের নাম দেওয়া হলো বিষমবাহু ত্রিভুজ এই ত্রিগুণমিতি চ্যাপ্টারটাতে আমরা সমকোণি ত্রিভুজ নিয়ে পড়ব এবারে বিজ্ঞানীরা কী করলো বিজ্ঞানীর সমকোণী ত্রিভুজ আছে এই সমকোণী ত্রিভুজের তিনটে বাহুর তিনটে আলাদা আলাদা নাম দিল সেই তিনটে আলাদা আলাদা নাম কিভাবে দিল সেটা এখন আমরা জেনে নেব তো দেখো আমরা জানি যে যে কোনো একটা ত্রিভুজের তিনটে কোণের মান হলো একশো আশি ডিগ্রি হয় আর একটা সমকোণী ত্রিভুজের একটা কোণের মান হয় নাইনটি ডিগ্রি তার মানে বাকি দুটো কোণ যে আছে তাদের যোগফল বা সমষ্টি কিন্তু হতে হবে নাইনটি ডিগ্রি তার মানে কি বাকি দুটো কোণকেও হতে হবে সূক্ষ্মকোণ বিজ্ঞানীরা বললেন সমকোণী ত্রিভুজের যে কোনো একটি সূক্ষ্মকোণে বিপরীত বাহুটা হবে ওই সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব এবং ওই কোণটা যার উপর অবস্থিত সেটি হবে ভূমি আর একটা বাহু হবে অতিভুজ যেমন এখানে এই কোণটা যদি আমি থিটা নাম দিই এবং এই কোণটা তো সূক্ষ্মকোণ বললাম তাহলে এই কোণটা ঠিক অপরিত দিকে যে বা বিপরীত দিকে যে বাহু আছে তার নাম হবে লম্ব এবং ওই কোণটা যার উপর অবস্থিত বা যেই বাহুর ওপর অবস্থিত তার নাম দেয়া হলো ভূমি আর এই দুটো বাহু ছাড়া আর একটা যে বাহু আছে তার নাম দেয়া হলো অতিভুজ আর একভাবে বলতে পারি দেখো এই তো এটার একটা সূক্ষ্মকোণ আছে কিন্তু এই কোণের সাপেক্ষে কি হবে লম্বটা তখন হয়ে যাবে হচ্ছে এই বাহুটা ঠিক আছে আর এই কোণটা যেহেতু এই বাহুটার উপর অবস্থিত তখন এটা কিন্তু হয়ে যাবে ভূমি আর এটা তো অতিভুজ অতিভুজই থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই কোণটা সাপেক্ষে লম্ব এইটা এই কোণটা সাপেক্ষে হলো লম্ব এইটা ঠিক আছে মনে থাকবে এবার বিজ্ঞানীরা কি করলেন বিজ্ঞানীরা এবার একটা সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব এবং অতিভুজের অনুপাতের একটা নাম দিলেন তার নাম দিলেন সাইন এবারে যেই কোণের সাপেক্ষে ওই সাইনের ভ্যালুটা হবে বা ওই লম্বার অতিভুজের ভ্যালুটা হবে তার নামটা ঠিক ওই সাইনের পরে লিখে দিলেন যেমন এখানে লেখা আছে সাইন থিটা মানে সাইন থিটা মানে এই কোণের সাপেক্ষে এর লম্ব আর অতিভুজের রেশিও ঠিক আছে বা অনুপাত এই যে লম্ব বা অতিভুজ লিখেছি দেখো এর লম্বের মান কি হবে এবি আর এর অতিভুজ কি হবে এসি লিখলাম এখানে বুঝতে পারলাম এবারে দেখো আবার এরা কি করছে সাইন্টিস্টরা করল কি ভূমি এবং অতিভুজের এশিয় কোনো একটা পার্টিকুলার কোণের সাপেক্ষে নাম দিল হচ্ছে কস যেমন দেখো এই কোণটার সাপেক্ষে এর ভূমি এবং এই অতিভুজ এটা কি কি হবে ভূমি হবে তাহলে বিসি আর অতিভুজ কি হবে অতিভুজ হবে হচ্ছে এসি তাহলে এর মান কি হবে বিসি ইস টু এসি কিন্তু এই কোণটার সাপেক্ষে কসের মান আর এই কোণটার সাপেক্ষে কসের মান কিন্তু আলাদা হবে কারণ কি দেখো এই কোণটার সাপেক্ষে কসের মান কি বিসি বাই এসি আচ্ছা ধরো এই কোণটার নাম দিলাম আমি আলফা তাহলে কি হবে কস আলফার মান এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে ভূমি কোণটা হবে এক্ষেত্রে দেখো ভূমি কিন্তু হবে এই বাহুটা তাহলে কি হবে এ বি বাই এ সি দেখো এখানে বিসি আছে আর এখানে এবি আছে তাহলে কি এর এশিও আর এর এশিও এর এশিও এর এশিও আলাদা হবে এই জন্যই বললাম যে কোন যদি পাল্টে যায় তাহলে কিন্তু তার ভ্যালুগুলোও পাল্টে যাবে ঠিক আছে এরপর বিজ্ঞানীরা কি করলেন এরপর বিজ্ঞানীরা সাইনকে কস দিয়ে ভাগ দিলেন তাহলে সাইন কি লম্ব বাই অতিভুজ আর কস কি ভূমি বাই অতিভুজ 
তাহলে যদি ভাগ দিই তাহলে অতিবুজ অতিবুজ কেটে যায় তাহলে পড়ে থাকে লম্ববায় ভূমি তার মানে কি লম্ববায় ভূমি রেশিওর নাম হচ্ছে ট্যান এবার তাহলে থিতা কোণের সাপেক্ষে তাহলে ট্যানের মান কত হবে মানে ট্যান থিতার মান কত হবে দেখো লম্ব এখানে কি লম্ব হচ্ছে এইটা এ বি আর ভূমি হচ্ছে বিসি তাহলে এ বি বাই বিসি এরপর বিজ্ঞানীরা কি করলেন না এই যে লম্ব বা ইষ্টু যে ভূমির যে অনুপাতটা এটাকে ঠিক উল্টে দিলেন তাহলে এটাকে উল্টে দিলে কি হবে ভূমি ইষ্টু লম্ব আর এই ভূমি ইষ্টু লম্ব অনুপাতের নাম দিয়ে দিলেন কট তাহলে থিটা কোণের সাপেক্ষে কট থিটার মান কি হবে থিটা কোণের সাপেক্ষে কট থিটার মান হবে বিসি বাই এ বি ঠিক আছে কারণ দেখো এখানে ভূমি হচ্ছে বিসি আর লম্ব হলো এ বি ঠিক আছে এরপর বিজ্ঞানীরা কি করলেন সাইনটাকে উল্টে দিলেন মানে লম্ব ওই অতিবুজটাকে উল্টে দিল তাহলে কি হলো অতিবুজ ইষ্টু লম্ব মানে অতিবুজ আর লম্ব তার রেশিওর নাম দিয়ে দিল কোষেক তাহলে এক্ষেত্রে থিটা কোণের সাপেক্ষে কোষেক থিটার মান কি হবে দেখো অতিবুজ বাই লম্ব এক্ষেত্রে অতিবুজটা কি এসি তাহলে এসি আর লম্ব হচ্ছে এ বি তাহলে হচ্ছে এ বি আবার বিজ্ঞানীরা কি করলেন কসটাকে উল্টে দিলেন তাহলে কি হলো অতিবুজ আর ভূমি আচ্ছা এই যে অতিবুজ আর ভূমি তার মান দিয়ে দিলেন মানে অতিবুজ আর ভূমি যে রেশিও তার মান দিয়ে দিলেন শেখ তাহলে থিতা কোণের সাপেক্ষে শেখের মান কি হবে এসি বাই বিসি এটা তো তোমরা দেখে নিতে পারবে এবারে কিছু জিনিস আমরা এক্সট্রা জেনে নেব তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কোশেক থিটা কারণ কি আমরা এখানে দেখলাম যে সাইনের ঠিক অপোজিট হচ্ছে কোশেক তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কোশেক থিটা আবার যদি এখানে আমি আবার বলতে পারি কোশেক থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সাইন থিটা একই ব্যাপার আচ্ছা আবার এটাকে এটাতে গুণ করে দিলাম তাহলে বলতে পারি কোশেক থিটা ইন্টু সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান আবার আমরা দেখলাম যে শেখ থিটা হলো ঠিক কস থিটার অপোজিট তাই সেক্ষেত্রে আমরা আবার বলতে পারি কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই শেখ থিটা আবার এটাও বলা যায় শেখ থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কস থিটা একই ব্যাপার আবার যদি এটাকে যদি আমি এটা গুণ করি তাহলে শেখ থিটা ইন্টু কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান ঠিক আছে আমরা যদি দেখলাম যে ট্যান থিটা ঠিক উল্টোটা কর থিটা তাই আমরা এটাও লিখতে পারি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কর থিটা আর এই ট্যানকে কর দিয়ে গুণ করলে ট্যান থিটা ইন্টু কর থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এই হলো আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের অঙ্ক করতে খুবই সাহায্য করবে হ্যালো এবার দেখে নেওয়া যাক যে পশ্চিমবারের অঙ্কগুলো আমরা কী করে করব তো এক নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু করা যাক এক নম্বর অঙ্কটা বলছে একটি সমকণীতিবুজ এ বি সি এঁকেছি যা অতিবুজ এ বি দশ ভূমি বি সি আট এবং লম্ব এ সি ছয় সেমি তাহলে কোন এ বি সি এর সাইন এবং ট্যানজেন্টে মান নির্ণয় করি সব দেখে নেওয়া যাক যে অঙ্কটা আমরা কী করে করব তো দেখো স্টুডেন্টস সবার আগে আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এ বি এ বি সি ঠিক আছে এই ত্রিভুজটার এ বি বাহু দৈর্ঘ্য দশ সেমি বলে দিয়েছিল আচ্ছা এ সি হচ্ছে ছয় সেমি বলে দিয়েছিল সেটা আমরা লিখলাম আর বি সি বাহু দৈর্ঘ্য আট সেমি সেটাও বলে দিয়েছিল সেটা আমরা লিখলাম এবার দেখো এই ত্রিভুজটার সাইন কোন এ বি সির মান বার করতে বলেছে মানে এই কোনটা সাপেক্ষে মানে এই এই কোনটা সাপেক্ষে মান বার করতে বলেছে এটা আমাকে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি জানি সাইন এ বি সি ইকুয়াল টু কী হবে লম্ব বাই অতিবুজ ঠিক আছে এখানে লম্ব কী হবে লম্ব হবে হচ্ছে এ সি লিখলাম অতিবুজ কী হবে এ বি লিখলাম এবার এ সির মান বসালাম এ সির মান বসালাম ওদিকে এ বির মান বসালাম তাহলে কি হলো কেটে কুটে হলো তিন বাই পাঁচ এটা উত্তর হলো এবারে দেখো এর পরেরটা হচ্ছে কি করতে হবে ট্যান এ বি সির মান বার করতে হবে তাহলে এবার লিখলাম ট্যান এ বি সি তাহলে এই কোনটা সাপেক্ষে এই কোনটা সাপেক্ষে আমার ট্যান মানে কি জানি লম্ব বাই ভূমি তার মানে এখানে লম্ব কী হবে এইটা এসি ভূমি কী হবে বিসি লিখলাম ঠিক আছে এবারে কিছুই না এসি আর বিসির মান বসিয়ে দেবো এসির মান হচ্ছে ওখানে ছয় আর বিসির মান হচ্ছে আট তাহলে কেটে গেলো তাহলে অ্যান্সার হলো তিন বাই চার এটাই হলো আমাদের এই অঙ্কের অ্যান্সার মানে এইটা আর এইটা এই দুটো হলো এই অঙ্কের অ্যান্সার চল চলে যায় আমার এই পরের অঙ্কে চলো এবার দেখে নি দু নম্বর অঙ্কটা কী বলছে দু নম্বর অঙ্কটা বলছে সময় একটি সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি এঁকেছে যার কোন এ বি সি নব্বই ডিগ্রি এ বি হলো চব্বিশ সেমি বি সি সাত সেমি তাহলে সাইনে কসে ট্যানে এবং কোশেকের মান নির্ণয় করি তো চলো দেখে নেওয়া যাক যে অঙ্কটা আমরা কী করে করব তো দেখো দু নম্বর অঙ্কটার ক্ষেত্রে প 
প্রথমে আমরা কি করলাম প্রথমে আমরা ত্রিভুজটাকে এঁকে ফেললাম তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এখানে ত্রিভুজটা আমরা এঁকেছি এ বি সি এই ত্রিভুজে এই কোণটা নাইনটি ডিগ্রি মানে বি কোণটা নাইনটি ডিগ্রি সেটা বলে দিয়েছিল এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেমি বলে দিয়েছিল বি সি বাহুর দৈর্ঘ্য সাত সেমি বলে দিয়েছিল এবারে আমাদের মান বার করতে হবে সাইন এ আমরা সাইন মানে কি জানি লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে দেখো এই এ কোণের সাপেক্ষে বার করতে বলেছে কারণ সাইন এ আছে তাহলে এ কোণের সাপেক্ষে লম্ব আমি কী হবে এর ঠিক অপোজিট বাহুটা হবে আমি বলেছিলাম সূক্ষ্ম কোণের অপোজিট বাহুটা হবে ঠিক তার লম্ব তেমনি বিসি আর অতিভুজ বলেছিলাম কি এই কাত করে যে বাহুটা থাকবে সেই বাহুটা অতিভুজ হবে দুটো কোণের ক্ষেত্রে তাই তাহলে বিসি বাই এসি তাহলে বিসির ভ্যালু আমি দেখো এখানে সাত সেমি বলে দিয়েছে কিন্তু আমি তো এসির ভ্যালু জানি না এসি ভ্যালু বার করতে হবে এবারে দেখো আমরা একটা সূত্র পড়েছিলাম লম্ব হোলস্কার প্লাস ভূমি হোলস্কার ইকুয়াল টু অতিভুজ হোলস্কার এটা হলো পিথাগোড়া সোপাপাদ্য এবার এখানে লম্বর ভ্যালু কত চব্বিশ দেখে নাও লম্বার ভ্যালু হলো চব্বিশ ঠিক আছে ভূমি কত সাত তাহলে হচ্ছে এখান থেকে আমরা অতিভুজ পেয়ে যাব তাহলে আমরা বসালাম চব্বিশে হোলস্কার প্লাস সাতে হোলস্কার ইকুয়াল টু অতিভুজে হোলস্কার বা অতিভুজে হোলস্কার ইকুয়াল টু তাহলে কি হবে এই দুটোকে যোগ করলে হবে ছশো পঁচিশ তাহলে বা অতিভুজ ইকুয়াল টু পঁচিশ মানে অতিভুজের ভ্যালু বের হবে পঁচিশ বা তাহলে হয়ে গেল তাহলে এখানে কি করব এসি ভ্যালু বসিয়ে দিলাম পঁচিশ তাহলে সাইনে হলো সাত বাই পঁচিশ ঠিক আছে এবার দেখো আমাদের বার করতে বলেছে এ কোণের সাপেক্ষে কসের ভ্যালু ঠিক আছে আমরা কস মানে কি জানি আমরা জানি হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে এ কোণের সাপেক্ষে তাহলে এ কোণের সাপেক্ষে ভূমিটা কি হবে দেখো তাহলে এ কোণের সাপেক্ষে ভূমি হবে এই কোণটা যে বাহুর উপর অবস্থিত মানে এইটা হবে ভূমি আর অতিভুজ হবে এইটা অতিভুজের মান তো আমরা একটু একটু আগে বার করলাম তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে তাহলে হবে এ বি বাই এ বি বাই এ সি ঠিক আছে এ বি মান চব্বিশ এ সির মান পঁচিশ বার করলাম আবার কি বলছে এ কোণের সাপেক্ষে ট্যান এর মান বার করতে বলছে ওই একই গ্যাস আমরা ট্যান মানে কি জানি লম্ব বাই ভূমি ঠিক আছে তাহলে এ কোণে সাপেক্ষে লম্ব কি হবে ও ঠিক বিপরীত বাহুটা হবে লম্ব এটা হলো সাত আচ্ছা ভূমি হলো এইটা তার মানে কি হলো ট্যানের ভ্যালু তার মানে হলো সাত বাই চব্বিশ এই যে সাত বাই চব্বিশ ঠিক আছে আচ্ছা কোষেক এ কোষেক এ কোণের সাপেক্ষে কোষেকের ভ্যালু বার করতে বলেছে তাহলে কি এ কোণের সাপেক্ষে সাইনের ভ্যালু ঠিক উল্টোটা হবে কোষেক তাহলে কি হবে সাইনের উল্টো এসি বাই বিসি তাহলে পঁচিশ বাই সাত এটা হয়ে গেল এই অঙ্কটা এবার চলে যাচ্ছে আমরা এর পরের অঙ্কে এবার দেখো স্টুডেন্টস তিন নম্বর অঙ্কটা বলছে যদি এ বিসি একটি সমকোণী দ্বীপুজে সি কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় বিসি বাহু একুশ একুশ একক হয় এবং এ বি ইকুয়াল টু উনত্রিশ একক হয় তাহলে সাইন এ কস এ সাইন বি কস বির মান নির্ণয় করি তো চলো দেখে নেওয়া যাক যে অঙ্কটা আমরা কি করে করব তো চলো এবার দেখে নিই তিন নম্বর অঙ্কটা আমরা কি করে করব তাহলে আমি এ বি সি একটা ত্রিভুজ এঁকে ফেললাম এখানে এ বি সি একটা ত্রিভুজ এঁকে ফেললাম এবারে এই ত্রিভুজের এই সি কোণটা নাইনটি ডিগ্রি কোশ্চেনে বলে দিয়েছিল এ বি বাহু উনত্রিশ একক লিখলাম বিসি বাহু একুশ একক লিখলাম এবারে দেখো আমাকে এ কোণের সাপেক্ষে সাইনে ভ্যালু বার করতে বলেছে আমরা কি জানি সাইন মানে হচ্ছে কি লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এ কোণের সাপেক্ষে লম্ব কি হলো এই বি সি লিখলাম অতিভুজ কি হবে এ বি এ বি লিখলাম তাহলে ভ্যালু কি হলো একুশ বাই উনত্রিশ হলো এবার দেখো আবার বলেছে এই কোণের সাপেক্ষে কসের ভ্যালু বার করতে আমরা কি জানি কসের মান কি ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি এবার তাহলে কি হবে এ কোণ সাপেক্ষে ভূমি কি হবে এ কোণটা যাই যেই বাহুর উপর অবস্থিত সেই বাহুটাই হবে ওই কোণের ভূমি তাহলে দেখো কিন্তু এসির মান তো আমরা জানি না তাই না তাহলে এসির মান বার করতে হবে তাহলে ওই একই জিনিস আমরা একটা আগে সূত্র পড়েছিলাম যে লম্ব হোল স্কোয়ার প্লাস ভূমি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ হোল স্কোয়ার এবার দেখো এখানে আমাকে কি করতে হবে এখানে আমাকে এই কোণের সাপেক্ষে মানে এই বাহুটার মানবার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি বসে দিলাম বা ভূমি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু 
তাহলে কি হবে অতিভুজ হোল স্কোয়ার মাইনাস লম্ব হোল স্কোয়ার এবার দেখো অতিভুজের মানটা বসিয়ে দিলাম আর লম্বর মানটা বসিয়ে দিলাম তাহলে ভূমির মান চলে এলো টোয়েন্টি মানে হলো এই বাহুটার মান হলো টোয়েন্টি আমরা এখানে পেয়ে গেলাম তাহলে কি ভূমি টোয়েন্টি আর অতিভুজ হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন তাহলে কসে অ্যান্সার হলো টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি নাইন এবারে দেখো এবারে আমাকে বলেছে আবার বার করতে বি কোনে সাপেক্ষে সাইনের ভ্যালু ঠিক আছে তাহলে আমরা সাইন মানে কি জানি লম্ব অতিভুজ কিন্তু এই কোনে সাপেক্ষে লম্ব কি হবে এইটা হবে তাহলে কি হলো এসি বাই এবি অতিভুজ এবি এসির ভ্যালু কুড়ি আর এবির ভ্যালু হবে টোয়েন্টি নাইন তাহলে সাইন বি ভ্যালু হয়ে গেল টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি নাইন আবার বি কোনে সাপেক্ষে কসের ভ্যালু বার করতে বলেছে তাহলে হচ্ছে কি ভূমি কি এই লাইনটা কারণ এই বাউটার উপরই অবস্থিত তাহলে কি হবে কস বি কোয়াল টু হবে বিসি বাই এবি এবিটা হবে অতিভুজ তাহলে কি হবে একুশ বাই টোয়েন্টি নাইন এটাই হবে অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি চার নম্বর অঙ্কটাতে চার নম্বর অঙ্কে বলছে যদি কস থিটা ইকুয়াল টু সাত বাই পঁচিশ হয় তাহলে থিটা কোণের সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান নির্ণয় করি তো চলো দেখে নিয়ে অঙ্কটা আমরা কি করে করব চার দাগের অঙ্কটা করার আগে আমাদের তিনটে সূত্র মুখস্থ করে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে বলতে পারো একটা হলো সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস ক স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান সেকেন্ড ডেটা হলো সেক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান একটা হলো কোস এক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান এবার তোমাদের যদি মনে হয় যে সূত্রগুলো কোথা থেকে চলে এলো আমরা জানবো বাই ডিরাভেশনকে জানবো তাহলে কমেন্ট বক্সে তোমরা জানিও আমি অবশ্যই তোমার ডিরাভেশনটা নেক্সট ভিডিওকে দেখিয়ে দেবো তাহলে এই অঙ্কটাতে বলেছে কস থিটা ইকাল টু সাত বাই পঁচিশ তাহলে থিটা সাপেক্ষে বাকি কোনগুলোর মান বার করতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো প্রথম সূত্রটাই লিখছে সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান তার মানে এখানে যদি কসের ভ্যালু বসছি কি তাহলে সাইনের ভ্যালু পেয়ে যাব তাহলে এবার লিখলাম আমরা জানি সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান বা সাইন্স স্কোয়ার থিটা এবার কসের ভ্যালু বসিয়ে দিলাম ইকুয়াল টু ওয়ান এবারে দেখো কী হবে তাহলে বা সাইন্স স্কোয়ার থিটা ইকাল টু কী হবে ওয়ান মাইনাস ফর্টি নাইন বাই ছশো পঁচিশ মানে সাত সাতে ঊনপঞ্চাশ আর পঁচিশ স্কোয়ার করলে হয় ছশো পঁচিশ এবার কিছুই না পাতি লসক করে দিলাম তাহলে কী হলো বাই সাইন্স স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ছশো পঁচিশ মাইনাস ফর্টি নাইন বাই ছশো পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কী লিখতে পারি বাই বা সাইন থিটা ইকুয়াল টু রুটো বার বিয়োগ করলে পাঁচশো পাঁচশো ছিয়াত্তর হয় আর নিজে হয় ছশো পঁচিশ তাহলে কি বা সাইন থিটা ইকুয়াল টু চব্বিশ বাই পঁচিশ হয়ে গেল সাইনের ভ্যালু এবারে দেখো কোশেকের ভ্যালু বার করতে হবে মানে থিটা কোণের সাপেক্ষে বাকি কোনগুলো ভ্যালু বার করতে বলেছে তাহলে আমরা কি জানি কোশেক থিটা হয় কি সাইন থিটার ঠিক উল্টো পঁচিশ বাই চব্বিশ ঠিক আছে যেহেতু সাইন থিটা ইকাল টু ওয়ান বাই কোশেক থিটা ওটাই আবার লিখেছি ঠিক আছে এবারে দেখো সেক থিটার ভ্যালু বার করতে বলেছে মানে থিটার সাপেক্ষে থিটা কোণের সাপেক্ষে সেকের ভ্যালু বার করতে বলেছে আমরা কস থিটার ভ্যালু কোশ্চেনের দেখেছি সাত বাই পঁচিশ তাহলে কি সেক থিটার ভ্যালুটা ঠিক উল্টো হবে পঁচিশ বাই সাত হবে এবারে দেখো ট্যান থিটার ভ্যালু বার করতে হবে আমরা জানি যে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু সাইন থিটা বাই কস থিটা কিছুই না সাইন থিটা কস থিটা ভ্যালু বসিয়ে দিলাম তাহলে কী হলো চব্বিশ বাই পঁচিশ ইন্টু এটা উল্টে গেল পঁচিশ বাই সাত তাহলে পঁচিশ পঁচিশ কেটে গেল হলো চব্বিশ বাই সাত ঠিক আছে এবার আমরা কি জানি কর থিটার ভ্যালু হলো ঠিক ট্যান থিটা উল্টো মানে কর থিটা কল লিখতে পারি ওয়ান বাই ট্যান থিটা এবার দেখো ট্যান থিটা ভ্যালু কী বেরিয়েছে চব্বিশ বাই সাত তাহলে কর থিটা ভ্যালু হবে সাত বাই চব্বিশ ঠিক আছে তাহলে আজকের আমাদের অঙ্গ এই পর্যন্তই পাঁচের দাগের অঙ্গ থেকে আমরা শুরু করব আমাদের পরের ভিডিওটা থেকে এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর তোমরা যদি আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং ফেসবুক গ্রুপের সঙ্গে জয়েন না হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সেটা হয়ে যেও ডিসক্রিপশান বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তো আজকের মতন নমস্কার